五年时间，我的祭善堂逐渐扩大，遍布南城各地。我救助了更多的人，赢得了更多的声望。我的情报网也逐渐壮大。祭善堂还帮我收集到了云小月的情报，他的父亲就是巨马河之战的袁成。我知道，我回定京的时机到了。我故意建了一座袁成明的空中，把立碑人写成了云小月，目的就是为了让皇叔把目标转移到云小月。接着，我又让佩兰把皇叔追查到云小月的消息透露给。天王殿下已经查到云小月就是袁成明之女了。毕竟你是高高在上的太后，而我只是一个没有权势的公主，我怎么能斗得过您呢？所以呀、啊，我只能好好的利用皇叔这把有权有势的刀，坐收渔翁之利。没想到皇叔竟然放弃黄阳伞这么好的线索。舍近求远，查北洋的鹰爪沟，我可不能让他这么查下去。毕竟凭皇叔的本事，很快他便会查出，当年是我把北洋暗探的消息告知给薛小堂。公子，我也来敬您一杯。嗯你又是何人啊？是你。为了转移皇叔的视线，我只好和夜幕井做交易，让他提出要我和北凉和亲的要求。而皇祖母您呢？为了稳住北凉。一定会舍弃我，顺水推舟，说服我和亲，我自然是要答应的。如此一来，就可以转移皇叔的视线，还能收获名望。毕竟在世人眼中，我可是为了南辰，才去北凉这虎狼窝的。两国纷争，岂是能通过和亲来解决问题的？尔等身为臣子。只看眼前的安逸，不思进取，有何面目立于我朝堂之上？我知道皇叔绝对不会同意这样的荒唐事，而父皇呢，竟然一句话都没说，一如我母亲当年死的时候一样，他也是什么都没说。果然，亲情是靠不住的
，任何时候。而我早就想好了为自己脱身的办法，公主。卓华一向与我交好，知道和亲一事后，定会来寻我。只要他发现北凉人在收拾行装，就一定会把此事告诉皇叔。只要皇叔追查下去，便会了解到北凉王病重的消息。如此一来。他就会迫使耶木井降低和谈要求，和亲一事，自然也就不了了之了。好在徐小棠命大，他那双眼睛，我一看便知道是他。我故意让他看到画像，果然，他一如既往的。对我死心塌地，不过，他大概是自惭形秽，不敢与我相认，而且定睛有您的势力，皇叔的势力，他怕是也不敢随意现身，这怎么行啊？他可是我重要的证人。皇祖母，你虽是我的仇人。却是我复仇的好助手。刚一接到薛孝堂没死的消息，你便派周家的人去江南杀人灭口。我也将计就计，用自己引出薛孝堂。可惜啊，他又被你的人打落了山崖。不过还好，他大难不死。被皇叔救了起来。当初卓华跟我要雪尘丹，说要救一个朋友，还说有意外之喜。我一猜便知，那人是薛小棠，便把雪尘丹给了他。只要薛小棠醒来，皇叔定会带他入宫，与你对峙。以薛孝堂对我的痴情，定会揭露你的罪行，替我完成复仇。到时候，我再把父皇引来，这事儿必然会闹大。啊、我唯一没想到的，是父皇。竟然为了缓和你跟皇叔之间的关系，深夜回宫，暴毙而亡，是你害死父皇的。来人呐，宣太医小姐医术那么好，王爷一定不会有事的。王爷，你醒了，来，先把这个药喝了。你觉得怎么样？我好多了。我
知道你在自责，但是谁也想不到，陛下会用如此决绝的方式来阻拦你跟太后的争执。话虽如此。对了，王爷，之前只见跟飞鹰小队一直在留意着薛孝堂的动向，可最终，最终，在护城河里发现了他的尸体，利刃穿心，一击毙命。只见他们觉得，是薛孝堂试图逃跑，被太后的人给杀死了。你放心，我没事的。还有更重要的事等着我去做，不会就此倒下的。王爷，我会永远陪着你的。恭喜公主，终于报了杀母之仇。还多亏了你帮忙，没有公主，便没有今日的神经火。哎呦，这不是咱们书院会考甲等的那个沈大才子吗？怎么如今落魄的连乞丐都不如了？哎，哎，你着急找什么呀？你跪下来，给本少爷磕个头。一号的书香，本少爷帮你收了。让开！给我打！打！给我打！给我狠狠的打！长点记性吧你。走你想要报仇吗？如今世家大族气焰嚣张，仗着祖宗的蒙荫平步青云，单论其真才实干来，却是一概全无。公主所言尽是，这世家子弟。不劳而获惯了，俨然成了朝堂上的毒瘤。若不尽数拔去，迟早坏了朝堂的根基。你说的太对了。那你可愿意与本宫一起，为生民立命，缔造一个清明盛世？在下愿意。可真是太好了。那你可要努力读书才是。与寒门子弟而言。科举是唯一的机会，世家势力深不可测，想与他们一较高下，须得站上更高位才行。哎，从早读到晚，还没读够呢。不够，不够。哎，这人呐，两耳不闻窗外事，定是不知定睛出了大事。你是说陛下给柔嘉公主赐婚的事儿？啊，对啊。方才你们说什么？就就陛下给咱们公主赐婚了？这人有病吧？这人，谁知道？哎，你快说说，哪位才俊如此有福气，竟能娶到公主这样的神女？我想想啊。
听说是个叫薛孝堂的将军，薛将军啊。哦，那薛孝堂真是复活，竟然战死了。是啊，可怜的还是咱们公主，这大好年华却要为他守寡。哎呀，是啊，真是为公主不值。梦似红房共度，柔情若离若诉，绕一生间。错落的人间朝暮，公主，我要去定亲赶考了，马上就能见到你了。公主，我终于等到可以帮你的机会了。多谢公主。当年太后为了拉拢薛孝堂，将本宫当做筹码许给他。本宫从未爱过薛孝堂，可是当时本宫势单力薄。只能高高兴兴的接受，免得被他抓住由头，责罚本宫。本宫从小便知，在这个世界上，不能寄希望于任何人，只能靠自己。公主可以相信我，我生生世世都是公主的人。不，你不能是我的人。臣儿战敌战场，又有太后和定王的支持，想从他手上夺走地位，非一朝一夕能成，要徐徐图之。他锐意进取，喜欢血气方刚、志同道合的英杰。在这之前，你已经名扬定京，得到了他的信任。我要你。留在他身边，与我里应外合。在事成之后，你便是一人之下，万人之上的丞相。我定不负你。可是公主，这一品香味，刘琛也可以给我。你是要背叛我呀？不，我沈惊鸿，此生此世都不会背叛公主。这是我想要的，并非这万人之上。那你想要什么？我想要的，是公主的心。沈惊鸿，我没有心，我有的，友情皆孽，无心不苦。说起来，我那几个好弟弟也该从行宫回来了吧
。之前你一直在模仿《先帝笔记》，现在可以派上用场了。这是做什么？这是折煞本宫啊！公主言重了，老奴不但和你母亲是同乡，连我这条命都是他救的，何谈折煞？公主放心，老奴定会把这事儿为您办妥。那就谢过叔叔了。先皇驾崩，丧钟已响彻定京。三位皇子远在行宫都已经赶回来了，可是定王殿下为何迟迟不到啊？是，莫不是看三位皇子年轻，有了什么想头？嗯，定王殿下，忠君爱国，岂容尔等任意揣测？魏阁老。这先皇遗诏，是读，还是不读啊？是啊，魏阁老，定王殿下不来，难不成咱们就一直在这儿等下去吗？先帝遗诏，事关国祚绵延，定王殿下是南陈唯一的亲王，这遗诏，自然要等他来了，才能宣读。宣读遗诏。先皇遗诏。朕以博德赐英宝座，旨规避，以奉九庙，垂衣觞，以临万邦。二皇子刘虞，战瑞哲威，明敏自英，必能少我刘氏先业，以令所思，备礼于旧前。即皇帝位，儿臣遵旨。怎么可能？不对，这一定是矫诏。周大人。这遗诏可是从太庙牌位之后取出，由众阁老和六部尚书检查后，当着众人面儿打开的。你就算再想睁眼说瞎话，
，是不是也得变个像样的理由啊？哼，这遗诏的存放地也不是什么秘密，被有些人偷换，也不是不可能，简直是强词夺理。遗诏上写的清清楚楚，由二殿下继承大统。先皇，你写诏书之时，本王也在场。此遗诏的内容有意，本王怀疑有人动了手脚。定王殿下，这份遗诏。没有伪造的痕迹。先皇公立了两份遗诏，另一份由他亲自保存。大家可以把这两份遗诏做个对照印证。可先皇骤然崩逝，那份遗诏在哪里？谁会知道啊？本王知道。你是知道的，朕心里是属意臣儿的，但他吃的亏太少，朕总是不放心，总想着自己还能多顶几年，待他再成熟稳重一些，再把这江山交付于他，可又怕来不及。皇<笑>兄炎帝，朕的三个儿子，日后就劳你多费心了。臣帝明白。这遗诏一共两份，一份存于太庙牌位之后，另外一份收于朕寝宫内的暗阁里。未可能，请。朕以非德，少承祖宗批业，夙夜精心，唯恐有辜先皇托付。夫死生常理，古今人所不免，所幸既统得人，宗社生民有赖，亦复何憾？大皇子。刘琛，敦敏训奇，熟达机务，必能保守宗挑，奉承天地，抚民安邦，一令所思背礼，与旧前，即皇帝位。不可能，这，这不可能。刘玉。你好大的胆子，竟敢偷换遗诏！不，我没有偷换遗诏，你血口喷人！二皇兄不可能做出这种大逆不道之事。古往今来，为了皇位不择手段的可是大有人在。定王殿下，您说这个遗诏是真的，可是从太庙取出的遗诏。的确是先皇的笔记呀、啊，所以老夫倒是觉得，这个遗诏恐怕是假的吧。哼，够了，尔等吵吵闹闹，成何体统？想看着我们定睛大乱才开心吗？皇叔，话不可以这么说。事关南臣传承，若论不出个所以然来，才会导致定睛大乱。有什么好论的？皇叔还能说假话不成？皇叔一向疼你
，谁知道会不会为了把？住嘴！休得污蔑皇叔。本王若能伪造这一份遗诏，便会将太庙那份也一并给伪造了。定王的意思是说，二殿下伪造偷换了遗诏。定王如果没有证据，就这么污蔑皇子，不怕招天下人非议吗？本王并没有说过，是二殿下伪造了遗诏。皇叔，那角诏上写的就是他的名字，不是他还能是谁？是北凉的奸细，此人故意只换了一份遗诏，造成了两份遗诏完全相反的情形。便是为了引起南陈内讧，如此情形，对谁最有利？自然是北凉。今日你们百官在此争吵，简直是迂腐，正中他们的下怀。本王乃先皇亲封定王。有稳定江山之责。今日一早，本王便传令给京畿大营，若发现北凉奸细，力斩不赦。至于二殿下，本王相信你的为人，这件事必定是北凉人所为。但是。在此事未查明之前，不得外泄，所以请二殿下和三殿下这几日暂住定王府，由本王亲自保护。皇叔，好了，国不可一日无君，还请礼部立刻着手操办新帝登基事宜。至于伪造遗诏之事，本王自会查证。嗯、今日若不是定王殿下，以大殿下的性格，在朝堂上势必会有二殿下争个你死我活。无妨。本宫一早料到皇叔有法子翻转局面，只是我本以为，臣儿上位以后，定会斩草除根，到时势必会背个屠戮兄弟的罪名。没想到皇叔一招祸水东引，把这个锅扣在了北凉人头上。如此看来，他是想保住鱼儿跟锦儿，这条路，怕是走不通了。大殿下初登大宝，想动摇他的根基不难，难的是他身边的人。皇叔的确是琛儿身边那颗耀眼的星，若是能摘除，这王者之地，便是我们的了。安到这木狼中，他平时有什么喜好？钱
早午。众爱卿平身，谢谢陛下呀！臣留言参见陛下。皇叔，不必多礼。陛下，如今你是我南陈的君主，有些礼是不能免的。皇叔，您这是要跟我商分吗？臣儿，你总得学会怎么做一个皇帝。皇叔，朕明白了。嗯，不过私底下。您还是我皇叔，皇叔，快坐，来。矫诏一事，大理寺查了数日，目前仍是毫无头绪。哎呦，有什么好查的？定然就是刘瑜那小子做的。简直是胆大包天，定然不能轻易饶过他。先皇生前最看重的就是骨肉亲情，他希望你们兄弟和睦，莫让他走得不安心呢。皇叔，那应该如何处罚他们那就等时机成熟，让他们就范，远离定景，以免有人贼心不死，祸乱朝纲。